2012 nimeingia mbinga nikiwa nina kompyuta tu kompyuta sabufa yani ofisi yangu yote ilikuwa imekalia laki nne nilikuwa naingiza nyimbo kwenye mtu anataka kubani CD 2500 nyimbo kipindi kile ilikuwa nyimbo 3500 mimi nilikuwa naingiza nyimbo moja ya shilingi 100 ilikuwa na ofisi yake hapa alikuwa ndogo tu lakini alikuwa anamchangia hivyo hivyo mshauri kwamba kale hii ndio kama hivyo utamsikia alikuwa ni fundi simu pamoja na fundi simu kulikuwa na kompyuta ambaye tulikuwa tuna sisi ambao tulikuwa tunapenda penda muziki tulikuwa tunakuja ku kuingiza nyimbo kwa yeye ndio anapomfahamu vizuri sana huyu jamaa na tulishirikiana vizuri na uzuri wake sasa mbaya zaidi na na, 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 na kusema kwamba bila bila kumwongopa Mungu alioa akipitia hapa eh? na mtu ambaye eh, alioa akipitia hapa na mshenga ambaye alitumika alitoka kijiwe hiki basi kutokea hapa msaidie kwa mwanzo Subscribe Mzee wa Jimbo TV Sauti ya mpige kura Kwa majina na hitu wa Tobia Sikaimba ni mpulugenzi wa mchungaji Tobia Adwea Mchungaji Tobia Adwea inaji tunajihusisha na uzaji na usambazaji wa vifaa vya ujenzi kwa ujumla sisi kama mchungaji Toby Adwea tuliona fursa ya uwekezaji wa vifaa vya ujenzi kulikuwa na changamoto ndani ya wilaya ya Mbinga mtu akihitaji vifaa vya ujenzi ndani ya hiyo wilaya ilikuwa kwamba atoke aende Dar es au aende song, aende Songea na ikifika Songea muda mwingine apati vile vifaa anavyohitaji. Kwa hiyo changamoto ilikuwa ni nyingi. Sisi kwa kuligundua hilo tukaona ni nafutu wekeze. Tumeamua kuwekeza hapa kwenye kwenye biashara yetu ya vifaa vya ujenzi. Tunauza vifaa vya ujenzi na tunashukuru Mungu kwa siku hizi za karibuni kuna mwitikio mkubwa baadhi ya sehemu mikoa mingine ambayo tunayohudumia mfano kama Iringa Njombe, Mtwala yote tunayohudumia. Mungu ni mwema anajalia. 2012 nimeingia mbinga nikiwa nina kompyuta tu. Kompyuta sabufa. Yaani ofisi yangu yote ilikuwa imekalia laki nne. Kinne kama laki nne. But nilikuwa naingiza nyimbo. Kwenye mtu anataka kubani CD 2500 nyimbo kipindi kile ilikuwa nyimbo tatu ni tano mimi nilikuwa naingiza nyimbo moja shilingi 100 eh nimeingiza nyimbo moja shilingi 100 ndani ya ndani ya mwaka mmoja nikabahatika kupata laki sita hicho kiflame kilikuwa kiko pe, yani hicho chumba nilikuwa nalipa kodi ya fushilini kwamba kilikuwa pembeni sana ni mtaani nikatafuta kaeneo ambako jirani na barabara ambako nitawafikia nita watu wengi nikalipa chumba 30000 kwa mwezi nilipolipa chumba 30000 na 10 na 2015 nika cha kushukuru Mungu kwamba nilikuwa nalala humo humo dukani yani kwenye chumba hicho hicho chumba kimoja nalala hicho hicho kila kitu yani ndo imeisha hiyo sio swala kusema sio nimepanga tena chumba kingine wala ni nikipata matumizi yangu kwa siku ni 1000 1500 ambayo ilikuwa kwamba ni kujibana hadi kwa kupitiliza hadi saa hizi naungua vidonda vya tumbo. Sasa hivi umejenga? Eh nimejenga. Nimejenga na mshukuru Mungu kwamba nimejenga na kausafiri kwa kutembelea. Na biashara hii ya, ya hardware na biashara ya transport ambayo inasafisha makae mawe. Na basi mpaka magari mpaka sasa hivi ndio na loli 11 ambazo ziko barabarani ambayo ni semi na tela semi na tela 11 ambazo ziko barabarani sasa hizi namshukuru Mungu na ndio wote ndio nimeo familia yako ni aina gani na watoto wangapi na na watoto watatu eh pate upata watoto watatu eh watu wako wanafanya shughuli gani 
mke wangu anauza duka la vifaa vya umeme ambayo ni tofauti na ile duka ambayo yeye analicontrol yeye kama yeye mzigo anagiza yeye kila kodi kila kitu anamaliza yeye mwenyewe ni tofauti na mimi e, kwa sababu si unajua kwenye biashara inaweza kutokea changamoto kwangu yeye akasaidia e, ya kukua hiyo biashara ya umeme tulimfungulia kupitia biashara hii sisi tumeanza kidogo kidogo sana tulianza kwenye kibanda cha kuingiza nyimbo ambapo tulipomaliza form 4 tukajaribu kutafuta nafasi ya kazi kazi zikakataa hatuna connection yoyote ikabidi tuanze kupambana na dunia tukapata laki nne ambayo tulifanyafanya vibarua kijijini ndipo tukaanza kuingiza nyimbo hiyo ndiyo safari iliyoanza tumeanza kuingiza nyimbo kwenye memory card tumefika tukaweza kukuza vifaa vidogo vidogo vya simu tumeenda tukulifabadilika kila tunachokipata kidogo tunaendelea kukiwekeza kwenye biashara tuna matumizi makubwa na kitunza na kuangalia fursa nyingine ndipo tulipoangalia kwamba kuna fursa kwenye hardware kwenye hardware tulianza kidogo kidogo kabla hata ya ujenzi huu tulianza kwenye kibanda tu kidogo Mungu ni mwema tumeenda tumeenda tumekuwa tumekuwa ndipo hadi leo tumefikia hapo sasa pengine kwenye vibanda na kuuza nyimbo alichukua muda gani mpaka mkaamua sasa kuanzisha biashara hii kibanda cha kuingiza nyimbo mi mi form 4 nimemaliza 2000 na 12 baada ya kumaliza 2012 na mbili, kibanda cha kuingiza nyimbo ni nikaanza kupambana kutafuta kazi huku na huku nimeenda nafasi za JKT kakosa vyo vya ualimu nikakosa maana nilipata division 4 ya point 28 kote ikakataa hasa ilipokataa ikabidi nirudi kijijini niliporudi kijijini nikapata mtaji wa lakini nilipoanza hiyo biashara langu ya kuingiza nyimbo nilipoingiza nyimbo 2013 2014 ndo nikapata nika kiasi kidogo cha fedha nikaanza kuuza memory card na flash nimeuza memory card na flash 2014 nikaanza nikaongeza na vifaa vya umeme mbili na kumi na tisa ndipo nilipopata wazo la kufungua hardware e, kwa hiyo maisha ni safari ni hatua kidogo japokuwa mtu leo akiona tunawekeza anaona kama huyu amepataje ni hiki ambacho kinapatikana kidogo laki nne laki mbili ni hela ambazo vijana wengi saizi wanaziwekeza kwenye mavazi wakati unaanza pengine hii hardware uh, ulianzia na mtaji wa kiasi gani pengine kwa kadiria tu na mpaka sasa hivi unao kadiria kwa sababu unaweza kufikia kwa kiasi gani mtaji wa mtaji ambao tunaanza kipindi tunaanza tulianza na mtaji wa milioni 30 tulianza milioni 30 tukaenda kukopa benki milioni 50 eh tulipokopa milioni 50 tukaanza kuingiza kwenye biashara Mungu ni mwema tukaenda biashara ikakua kwa ni, tokana na nizamu ya fedha na kuendelea kuwa wabunifu kwenye biashara ndo tumeenda mwaka uliofuata tuka, tuka mtaji ukao umepanda kidogo tukaingia benki tukakopa milioni mbili na kulingana na mzunguko wa account ikaruhusu kwamba tupewe milioni mbili hiyo nazungumzia 2020 tulipokopa milioni 200 tukaendelea kuiwekeza kwenye biashara na kilicho kuwepo tukaendelea kusogea zaidi kwamba hadi saa hizi benki inakopeshwa bilioni mbili bilioni mbili eh hadi saa hizi nimepanda yani benki inakopeshwa bilioni mbili na mtaji ulio kwepo dukani ni zaidi ya bilioni 4 zaidi ya bilioni mbili eh Eh, sasa pengine kupitia eh, biashara yako ndio unaifanya. Na kuna vijana wenzako ambao pengine umewashika mkono. Ah tunao vijana wengi nao marafiki zangu. Kwanza marafiki zangu ambao 
tumesoma nao ni wengi tu ambao huwa nawashirikisha na bwana anza anza kidogo kidogo na wenye wengi ni mashahidi kwa sababu mimi nimesoma shule hapa pa jirani kiamili sekondari nimaliza hapa kigonsera kwa hiyo kwamba wengi wananijua naanza wanajua kwamba huyu ana nani saizi ana amefungua kibanda hiki anafanya hivi anafanya hivi kwa hiyo nawajaribu kuwaelekeza na wengine wana, wananiiga na wanaenda vizuri na we, vijana wengi tu ambao sasa hizi nashukuru Mungu wameanza kidogo sasa hizi wana maduka ya hadio yao wengine wana maduka ya pembejeo wengine wana maduka kupitia hivi hivi kuelekezwa wengine kumshika mkono tunaenda wote da tunakochukulia mzigo bwana hapa tunachukua mzigo mwingine utakuta yuko kwenye fashion anasema bwana nipeleke na namuelekeza maisha yanaenda kwa Paulo Malasila natokea huko mtaa wa Luiko mwenye mwenyeji asilia kabisa mhm ninapomfahamu Toby au kwa jina maarufu mchungaji yeye shughuli zake za kimsingi ilikuwa katika ofisi ya Shitua nyumbani kwa Shitua yeye kazi zake alikuwa ni fundi simu pamoja na fundi simu kulikuwa na kompyuta ambaye tulikuwa tuna sisi ambao tunapenda penda miziki tulikuwa tunakuja ku kuingiza nyimbo kwa yeye ndio anapomfahamu vizuri sana huyu jamaa na tulishirikiana vizuri na uzuri wake sasa mbaya zaidi na na, 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 na kusema kwamba bila bila kumwongopa Mungu alioa akipitia hapa eh? na mtu ambaye eh, alioa akipitia hapa na mshenga ambaye alitumika alitoka kijiwe hiki Bwana Kalasha wanamuita bwana Kalasha Benedict. Eh. Bwana ndoa yako bwana uliipata kupitia kijiwe hiki anzilishi Ubungo City Luiko. Hapa banaitwa Ubungo. Ubungo City Luiko. Sio Dar es Salaam hapa ni Luiko Mbinga. Okay. Eh. Lakini kwa jinsi unavyoona kwamba ni hapa hapa tu pamemfanya Toby sasa hivi au hivyo au kuna maisha mengine zaidi. Mimi naweza nikusoma maisha ni uvumilivu. Alianza kwenye hatua ya chini, alivumilia mpaka hivi sasa unapomwona kwenye hali hii ni uvumilivu amechanga amefanyaje atuli labda sasa ngine amechanga ila ameenda kulima kwao maana watu kilimo sasa hizi kinamtoa mtu na mimi na, 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 na asilimia 100 bwana ameenda kulima kilima hata eka 5 unapata mtaji unaongeza tena mbolea unalima eka 5 unapata ngapi maisha yanaendelea ah mimi nimejifunza mengi kwa sababu yangu mimi nimejifunza mengi sana kupitia kwake kwa sababu kujua kwamba inabidi kutafuta na kujifunza kama nilipitia mwa zako ona ila tobi hapa alianzia hapa maisha yake hapa alikuwa na ofisi yake hapa alikuwa ndogo tu lakini tulikuwa namchangia hivyo hivyo mshauri kwamba kalo hii ndio kama hivyo utamsikia lakini kiukubwa zaidi ni kupambana hamna kukakaa kutekeleza maneno wala nini maana ni kufanya kazi cha msingi ni hicho tu lakini tobi anafahamika hana shida tuko naye ndugu yetu unaitwa nani mimi naitwa Patrick Nchimu ana wakumbuka lakini kwenye hiki kijiwe au ndio hivyo ameshato ameshato anapitaga mtaga anapita pita woga anapita atukatai kama hivi anapita leo kwa hiyo mimi nikumbuka eh kwa hiyo tuna shida sisi kwa hiyo inawezekana leo akapita na hapa paka wana neema eh ni kweli huwezi jua au si nikumbuka leo basi ni mtu wetu bado tuko naye huyo 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 mpaka jaja saidia vijana wasi kutokea hapa saidia hele mwachia sio na kwao ndio 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 haina mchongo toa kazi vijana wafanye wakishindwa kufukuza sasa mchungaji nini umemsaidia mtu amekushindwa kufukuza wewe umepata hela kwa msingi gani tumekaa sisi tunakuomba kazi wewe nataka kusaidie wewe tumeshindwa kazi tufukuze tumeshinda sisi kwa nafsi yetu eh sio ni vijana kazi kwa mchungaji anapita mikono mingi mchungaji aitajie wewe wewe umeshafika sehemu toa fursa kwa vijana si ndio mungu hapo kisha mungu anataka kubless tuwe kwa shida ila mpaka sasa hizo unaonekana wewe tajiri mm. unasifiwa na watu mm. basi unarudi nyuma ulikotoka si ndio plus mm. eh, vijana wasemaje nimetokea pale niwasaidiaje wakishindwa fukuza baki na maisha yako umeelewa kila mnataka kuwa na maisha yake haya vijana naomba kazi kwa mchungaji wanataka maisha yao nyumbani yaende si ndio sasa kama amemzingua mchungaji akiambia toka sio inabidi uondoke mm. eh, tunajua nilikopata sera plus mm. ila sasa nauza hapa kwa nini tuko naye mpaka sasa tunahangaika. Mimi yeye mtoka Elinga mgeni. Yeye amefika hapa mchungaji mpaka sasa tunapiga na story fresh tunaishi blaze. Story. Hata nikimkuta sasa nampongea mkono anafunga break. Dogo vipi safi ila anijui vizuri. Wanaomjua vizuri wale pale. Ila kama kuna fursa za kazi mchungaji atoe hapa asiwatenge wao vijana. Ila wanapozingua fukuza. Unaitwa nani? Sio sio hizi mgeni. Ah umetisha sana. Sasa umetoa ajira kwa watu wangu ajira nilizotoa kwa vijana wanafika sabini hadi sasa kwa sababu tuna madereva na wafanyakazi hapa dukani e, 
na hizo ajira umechanganya kwa maana jinsia au kwa eh, zee eh, kuna eh, kuna mwasibu ambao ni watu wa umri zaidi ya miaka 60 na wa miaka 30 asilimia kubwa amecheza kuanzia miaka 30 hadi 24 eh, ni, vi, ni bado vijana tunaenda nao vizuri Mungu ni mwema mimi na umri wa miaka 30 Shule nimemaliza nimemaliza 2012 Sema hapa sikumbuki ilikuwa na miaka kama sio 19 eh nimaliza na miaka 19 kama sio 19 basi 18 nikaanza kuchoka nyuma eh tulipomaliza tu hatujakaa mtaani na kubweteka tulipomaliza na kuangalia fursa tunaingilia baada ya kuona mambo ni magumu ajira zinatukata tafuta nafasi zote zaidi hata ya shilini zote wanaruka sasa tukasema basi tutafute nafasi na shukuru Mungu kwa masaizi tunawavuta hata vijana wenzetu na wenyewe wanapata chochote kitu mwajili wetu sisi hapa tuajili ni kijana mdogo kwamba hata ukimwangalia uwezi kuamini kwamba hapa tupo watu wengi na yeye ndo anatulipa kila kitu na mshahara atucheleshei mimi na sisi kupambana tu ni kujishughulisha ni kujishughulisha hamna kulala hamna kulala watu halali wanafanya kazi wanafikiria wanaumiza vichwa ulipata background yako kwamba alianzia maisha ya chini kabisa Eh background yake maisha biashara ameanza yani ni yani sio kwamba tu kwamba ameanza tu na kutajilika hapana alianza hivyo chini hivyo hivyo kafanikisha mpaka hapa alipo sasa hizi ametuajiri wafanyakazi tupo hapa zaidi ya 80 anatulipa vizuri tunakula mishahara cheleweshi Kwa huko vizuri Niko vizuri Na una mpango wa kuolewa hapa Nishaolewa kwa mume wako na familia yako mnaishi kwa kutegemea pengine ajira hii. Eh hey, ajira yangu hii inamsomesha mwanangu. Mambo mengine na sovu namsaidia mama yangu. Pia hata mme wangu akijishukulisha leo amekosa. Mimi na sovu mambo ya chakula, ada mtoto na mambo mengine yote yanaendelea kutokana na ajira yangu hii nilokuwa nayo. Ni afisa masoko kwa mchungaji Toby Adwe. Kabla ya hapo walikuwa wapi? kabla ya hapa nilikuwa najishughulisha tu na shughuli ndogo ndogo mitaani ambazo zilikuwa zinaniwezesha katika kuishi maisha ya kawaida ya kila siku. Kulipata ajira ili pengine ilikuwa tarehe ngapi mwaka gani? Mpaka sasa kuna muda gani? Ina muda wa miaka mitatu na karibu miaka mitatu maana ilikuwa ni 2020 mwezi wa 9. Kupata ajira ni jambo moja kunufaika na ajira yenyewe ni jambo jingine. Unaweza kukwambia baada ya kupata ajira maisha yako yakoje? Ajira imenisaidia vitu vingi sana maana kabla sijapata ajira nilikuwa naangaika na shughuli nyingi za mitaani ambazo zilikuwa hazizi kukuamua maisha yangu kufika pale ninapopataka mimi ila baada ya kupata ajira niweza kunisaidia sana na najikuamua katika maisha yangu ya kawaida na nasaidia pia na ndugu zangu wengine. Sawa, lakini ari wajili hapa ni kijana kama wewe pengine wakati anakwambia nje ufanye kazi hapa ukuona kwamba huyu kijana tunasumbua ah sikujali hivyo maana kazi yoyote ila ichagui kwamba mtu akusumbua naye unaweza kusumbua naye mtu yoyote lawe kijana au awe mwenye umri ila na unaweza kuishi vizuri na mtu yoyote lawe kijana awe mwenye umri unaweza kuishi naye vizuri sana kutokana tu na kuzingatia matakwa yake ya kazi wateja wakubwa wanatoka ndani ya mkoa mkoa wa Luvuma ambapo mkoa wa Luvuma ni kutoka wilaya ya Nyasa na wilaya ya Mbinga mjini ndio wateja wengi ambapo wanapotokea sasa kwa jinsi unavyoiona biashara na kwa wafanyakazi ambao tumeambiwa wapo zaidi ya sabini hapa kile na kizi kuwalipa nyinyi wote au kuna wakati fulani uh, boss anasema mwezi huu na mwezi huu hamtalipwa ah ina kizi kabisa maana tunapambana kikubwa kuliko tunapambana mali zinafika tunatafuta wateja tunauza ina kizi kwa mahitaji ya, wa, ya wafanyakazi wote ni siku gani ambayo pengine ilikuwa mbaya sana kwako eh, kabla hujawa na ajira ukasema da bora nisingezaliwa mwanaume sasa ah ni mara baada ya kumaliza kidato cha 4 kuna 
kuna changamoto ilijitokeza ya kuachwa peke yangu e, nilikuwa naishi na mama bahati mbaya sikio mama akaenda kuolewa ni siku ambayo sitoisahau sana katika maisha yangu nilikuwa nafikiria nitaishije e, mimi kama mimi kwa aliolewa ina maana alikuacha wewe nyumbani eh yeah, aliniacha nyumbani ukiwa na umri gani miaka 18 kwa ili kuwaje mpaka ukafikia hatua hiyo kwamba umeenda umesoma na nini au ulikuwa umemaliza masomo Uh, yaani hiyo ilinikaribisha tamaa ni kosa support ya kuendelea na masomo sasa. Nilikuwa ni baki peke yangu nikakosa support ya kuendelea na masomo. Kwa hiyo nikaanza kujishughulisha mwenyewe shughuli zangu ndogo ndogo bila pata msaada wowote ule. Nikajishughulisha mimi mwenyewe bahati nzuri hadi nikaje kupata ajira hapa ambapo sasa ikanisaidia. Kwa asilimia kubwa sana. Kwa kipato unachokipata hapa ni kwa kiasi gani kinaweza kukusaidia hata ndugu zako pengine hata na maisha yako wenyewe? Ha, kwa kipato ninachojipata hapa kinasaidia sana ndugu zangu maisha yangu pia pia na kujiwekea akiba mimi mwenyewe. Mpaka sasa hivi una kitu gani cha kujivunia ambacho nasema ajira hii hiki najivunia baada ya kupata ajira. Kubwa kuliko kufahamiana na watu wengi. Kujiamini mimi kama mimi. Andika mimi. Na pia andika mimi. Namna ya kuishi na watu mbalimbali. Eh ni vitu ambavyo najivunia sana kutokana na maisha ya boss wenu kwamba pengine alikuwa anafanya biashara zile ndogo ndogo na nini wewe moja kwa moja umetoka huko umekuja kuajiriwa una lolote la kujifunza kutoka kwake au ni maisha tu ya kwake kwamba eh, aliangukiwa na, na tende basi ah mbo kuliko ni kupambana nimejifunza mengi sana kupambana tu kwamba hakuna kitu ambacho kinaanguka kutoka juu kila kitu unapambana zeni unachepata hapa ulipo wewe ndio ndoto yako au naona kuna zaidi ya kuna kitu kingine zaidi cha kufanya hapo nilipo ni safari ya ndoto yangu ni kwenda kuifikia ndoto yangu ili bado sijaifikia eh ili ufikie ndoto yako nataka kuwa na unataka kumiliki nini na nini vitu ambavyo ninavyotaka kuvimiliki siwezi nikavitaji maana unaweza kuvitaja hapo mawazo ya kubadilika maana mawazo waga yanabadilika sana naweza kusema nataka nimiliki nyumba afu mawazo kubadilika kwa kwambe nataka nimiliki gari e, kwa hiyo ni kitu ambacho kiko nje ya box kabisa maafisa mtu kwa mara nyingi unakutana na watu kama ulivyosema kufahamiana na watu na nini kupitia kazi ndio mnawahi kukutana changamoto ya wanawake wengi kukufuatafuata kutokana na nafasi uliko nazo ah hii changamoto sio ya kukutana nayo kwa sababu nimejikita zaidi kwenye misingi ya kazi kwanza. Eh. Hata mitaa hii ya kazi ni kati ya wafanyakazi wenzako zaidi ya sabini hata mmoja hujawahi kumwambia neno lolote au likataliwa. Hamna. Kwa nao sasa nimejikita zaidi kwenye kazi kwanza. Maana ni njiaamua kama nichanganye mambo inawezekana nisingefanikiwa kwenye kazi yangu kwa asilimia kubwa sana. Ile ungeamua ungempata. Ni njiaamua ningempatia sasa sasa ndikuwa nafikiria mara mbili mbili naweza nikaamua nikampata ile sasa ni taribu kazi yangu pia. E, kazi yangu haitaenda vizuri ila kutoka nikajiwekea misingi ianze kazi kwanza fa mengine atakuja tu. Kilicho ni kitu ambacho najivunia sana hadi sasa hivi. Tuna vijana wengi wamemaliza vyuo, wako mtaani, wanatafuta ajira, lakini nje na kutafuta ajira. Ungetoa ushauri gani kwao? Kubwa kuliko wasitafute tu ajira ya kuajiriwa na serikali maana wapambane kazi ziko nyingi sana. Wapambane kuna siku tu wataona njia ya kupita. Eh. Kwa jina naitwa Brown Mwangasa. Ah, uh, ni mwasibu mstafu. Kini nashukuru nipo eh, kwenye biashara ya kijana wangu hapa ambaye aliniomba tusaidiane. Eh, hasa katika mambo ya fedha. Fosi nilimshukuru na nilimpongeza kwa sababu biashara yake inakuwa kila siku kwa hiyo anahitaji at least uh, hela zake anajua hata kwenye makatasi kwa hiyo mimi niko hapa kusaidiana naye kwenye area hiyo ya ya taratibu za kiwasibu e, <coughs> ninajitahidi kufundisha vijana moja wawili ili hata ninapokuwa sipo 
basi zile taratibu za kiwasifu zile zinaenda kama zinavyotakiwa uh, nilipofika hapa kitu cha kwanza nilisoma of course biashara yenyewe ninga kweli kulikuwa hamni nikiolela mno lakini baadaye nika nikaona nianze chini kabisa beski uh, kufungua vitabu vya wasibu kufundisha vijana wawili hivi e, jinsi ya kuandika vitabu hizi primary books of accounts e, na jinsi taratibu ya hera zinavyotakiwa kutoka kwa hiyo mpaka sasa hivi system yote ya wasibu juu ya pesa kwa kiasi kikubwa zipo already kwenye hii biashara na kwa ajira iliyotolewa kwa vijana na watu mbalimbali walio kwenye eh, office hii ipo kwenye mfumo rasmi au wengine ni wanajitolea au wengine wanalipa au ah katika hilo ndio ndio kubwa ambalo pengine naweza ku muandishi kuku kumshukuru Mungu kwa huyu kijana kwa sababu ametoa ajira kwa watu wengi hata kama sasa hivi e, ni watu ambao wanapata ujira kama wages lakini ndio vijana wengi zaidi ya 30 wako hapa wanafanya kazi na wanaishi na familia zao kwa sababu ya biashara huyu kijana hilo hilo kwa kweli la kumshukuru sana Mungu na pengine ndugu mwandishi vijana wengine kwa kweli wanapaswa kuwa e, kuiga mfano wa huyu kwa sababu pengine uta, utapata nafasi ya kuongea na vijana wengine ambao tu wapo hapa tumewajili kwa kwa, 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 kwa kwa kazi ya, ya kwa malipo ya wages lakini watakushuhudia kwamba wanaishi hapa comfortable kabisa comfortable kabisa ikifika akifanya kazi yake analipwa stake zake kama tulivyokubaliana there is no problem hakuna hata siku moja kuna mtunisha ame ame, ame lalamika juu ya maisha yake na na hii biashara kutokana na background ya biashara zake kwamba alianzia kuchoma CD huko mpaka mm. e, kaanza kufanya hizi biashara wakati anakuja kwako haukupata ukakasi wowote kwenye kwamba watu watanionaje mimi nikafanye kazi kwa mtu ambaye alikuwa anachoma CD <laughs> ni kweli ni kweli kabisa ingawa hilo sikuwa nimelijua kabla lakini nilikuja kumpongeza sana baada ya kupata eh, eh, history background yake sasa juu ya hiyo biashara. E, Ninajua ni, ni jambo la kumtukuza sana Mungu kwamba mtu anamtumia eh, toka chini sana kuhudumia watu na anafika mahala sasa anakuwa mwokozi wa watu wengine. Sasa kwa jinsi inavyoonekana biashara kama ulivyosema inakuwa kila siku umejipangaje kuhakikisha huduma hii inamfikia kila mtu yale kwa maana ya ukanda huo wa kusini kwa hiyo kusini ile sana e, ni pamoja na sasa e, ndugu mwandishi kwamba sasa tulikuwa tumejipanga kwamba tulishaanza na radio za hapa Mbinga e, tumekuwa tuko vizuri sana na, na vyombo vya habari na watu hii e, biashara wanaijua mpaka vijijini huko kuna siku zingine utakuja kushangaa e, hapo nje ya mejaa magari ya, ya mpanga pole kwa ajili ya kuchukua vitu kupeleka vijijini wewe yeah, wa msibu ni kwa kiasi gani mchungaji Tobias mwingine ameweza kugusa maisha yao kupitia hii kazi unayofanya ah kama kwa kiasi kikubwa sababu Yaani mimi nilikuwa sina ajira. Nilikuwa ni mbali. Baada ya kuja hapa, naweza kufanya vitu vingi. Eh, sadio familia yangu sasa hizi. 
Na wepesa wa maisha kibogo. Nikitu gani ya macho sasa hitu na jifudia kutukana na hajira ulio na yoso sasa hitu? Si, kutu ni menuadi kiwanja, kutukana na kazi ya hapa. Ya, kikubwa hitu. Wee tamu yako ni nini hasa uwege wa somi ya? Ah, nini wa mfafo, kwa nini maeza kumfafo. Umewai kuzunguka kwa nini utafuta hajira? Ya. Ilikuwa ya tusimulia yu sinari ya kidogo na kitamu wanda? Ayo ilikuwa Arusha. Na nitafuta kazi, nikapata. Nisho kwenye Arusha wole kuna kampuni kwa nafanya ya mikopo. Badoe ilikuwa pinja korona. Makampuni mengi ya difunga funga. Ndiyo pamoja na kampuni ya PCC. Ika fungwa. Karudi huko. Mwena kuja huko, mwena kufanikisha pata hapa. Kwa sabweshe hapo ya kwa hivyo kwa hivyo? Mshukuru mungu. Mwena kudogo sezi, hako kusuli. Mwena kudogo. Na enjoy. Umiolewa? Apane. Umiolewa. Kuna mpangwa kwa leo? Ako sezi. Kuna umempata transporta officer? Apa? Saya, kalau begini bijana, kalau sesuai dengan analisa nasomu, review, na waktu mtaan, ni mana yang kita pergi? Bijana, bawa waktu mtaan, dalam analisa form four, wasi tegi me tu aji la, wasi tegi me kuat tengenezia waktu apa tu aji la, wasabu, ile Suara la kutegemea kwa mba minu nabwa maliza saizi nitaenda kuchukua kwa zigea na unazo kukaenda. Kama inatokea kwa mba umefaulu, mungu ni muema, unasonga, ikitokea kwa mba kitu ambacho unakili imekata. Yani unacho kipenda, chenia kijia kupenda, penda kinacho, unacho kipenda wewe. Sabu haina namna, haitaki kufosi mamba. Ajira zimekata, ingia kwa njibiashala, anza hata kidogo, mamba ya kasokea tu. Na mimi... Hata vizuri ya nawezi hata hakaniona Bwana mimi ni mefeli moja mbili tatu Nataka nyanzi hicho kitu Tunatua ushauli Tunaelekezana Na maisha takwende Tumiamua kuwekeza Sisi kama vijana Tumiamua kuwekeza Yani kwa mba hii biyashala Saizi tumianza kwa udogo Japo kwa inonekana ni biyashala kubwa Inaenda mdogo mdogo Na tutakuwa zaidi ya hapa Vijana wengi wamekuwa na wengi wamekuwa na wengi wamekuwa na umi wako ni mdogo mdogo Lakini wengine watukuona na uwekezaji uliopa hapa Wengine wanaweza wakatamani kwa mba Anaitaji afanya nini na nini hili afike kama wewe ni mtuki yako Kikubwa ni juhudi tu Kujituma Kujifunza Asilimia kubwa siku na jifunza Tunaangalia fulusa, kikubwa kutu, na kinacho patikana kidogo, tunendrea kukiwekeza. Vijana wengi asilimia kubwa kipata hila, wanawaza kuenda kwenye matumizi ya ovyo. Mina washauli vijana, kwa kipindi hiki tulicho kwa natu ndo chakupambana. Yani inapo tokea nafasi, wampata nafasi, fanya kazi. Unaokisha pata, sevu, kile gambacho kina patikana. Sio unapata miambili, Unatumia miamoja ya msini, nabaki ya msini. Hiyo, haiko sawa. Kwa kinacho patikana, ukendelea kuwekeza kama kijana, utafika mbali zaidi. Kwa hizo nyumba nani ulizo nazo wapa mjini, ni kwa jiri ya kupangisha? Njene ya kupangisha? Hmm. Njene ya kupangisha? 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 Kwa mana hata wafanya kazi wa njima nakaa kwenye njima zako? Kwa dukane watu wanakaa njima. Kwa zingine ni umepangisha, zingine wanakaa wafanya kazi, zingine ndo naishi wewe sasa.
ni semu mpya. Ah. Ulikuwa unakaa kwenye nyumba nyingine huko. Bwana kama unaishi kama ikuru. Ah. <laughs> Kijana ni hatari sana. Hey. <laughs> Tumewakuta watu wengi wengi. tulikutana mbili na kumi na saba tukakubaliana kuoana tukakubaliana kuoana tukaoana tulikutana hapa hapa mbinga nikutana naye kipindi anauza vifaa vya umeme Mhm. Baka. Baka size 2023. Tunauza na vifaa vya ujenzi. Sasa kipindi kile mumeo wakati unakutana inawezekana uko nyuma wanasema alikuwa anachoma CD. Uliiona hiyo hali? Ndiyo. Sasa pengine dada mzuri kama wewe wengine wanatamani kwamba mimi nataka niolewe na tajiri. Wewe kwa nini ulikubali 
kuolewa na mtu ambaye anachoma sidi sababu tulipendana kwa hali yoyote yule hata kama ya chini kwa hapa mlipofikia unaweza kujivunia kwamba na mimi nina mchango kwenye mafanikio haya tu jadi naye ndio mhm wazo la kuanzisha uzaji wa vifaa hivi vya ujenzi ni nani na wewe ulilipokeaje aliniambia tu nikalipokea kaambia sawa lakini sasa hivi wanasema eh kuolewa na maskini inakuwa ni kama ni mkosi hivi unawaambia nini wanawake wenzako ambao hawako tayari kuolewa hata wazazi wengine nasema mtoto wangu hawezi kuolewa na mtu maskini ambaye kama wewe kipindi hiki uliolewa naye na ushauri mtu kama umempenda unaolewa naye tu mnaanzisha wote nani mafanikio mhm unaanza naye chini sawa katika panda shuka ni kitu gani ambacho nakikumbuka kwenye maisha yenu kabla mjafanikiwa unasema ah hiki kilikuwa kibaya sana paka pengine kajira umpa nini ilikuwa naolewa na huyu bwana huyu choka CD huyu Hawa hijawahi kutokea wewe ulivyoingia tu kwenye ndoa ni raa raa Hapana Kitu gani unakikumbuka bacho kumeshao kilikuwa kibaya hata kukumbuka pengine hutaki hata kukumbuka mimi nakumbuka katika vitu ambavyo mke wangu aliwahi kununa sana mke wangu binti na na ndo na, naanza tu kupambana pambana nilinunua kilikuu kile kilikuu nilichonunua nika asa ya alichelewa mimi nikujiandaa asubuhi Asa kipindi amechelewa kujiandaa asubuhi. Wakati wa kwenda dukani. Eh twende dukani mimi ni bwana unachelewa mimi nikiangalia muda mtoja ananipigia simu. Sasa bwana mimi nakuacha. Ah bwana mkubwa sana. Eh mimi niacha umeondoka na gari lako. Umeondoka na gari lako. Ilikuwa ni kilikuu. Kona yeye ataka kae pale mbele. Eh ndio tulikuwa tunaishi hivyo kwa kaa mbele tunaendelea na songa na maisha. Ni kweli sema? Eh. Ulijisikia je siku hiyo? Jisikia vibaya kama ni hata na gari. Kwa wewe ulitembea kwa nguvu? Nilichuka pigipigi. Ulifikiria kitu gani hasa? Yaani kwamba ameniacha wewe kwa sababu gani? Ulifikiria kitu gani? kitu kama kilikujia kichwani. Ndis kama ananizaao. Au au kuna mtu mwingine ana style kupanda pale mbele. Anahisi watoto wanapaswa kujivunia au wanapaswa kuanzisha maisha yao pale watakapo yani kadi mnawalea, mnawalea mnawaelekeza kitu gani? kwamba wategemee hiki mlicho nacho au waendelee kukomaa ili wao pia waje kutafuta kama mlivyojitafuta nyie waendelee kukomaa ili waende kutafuta mhm kwamba za kwenu za ziwauso <laughs> zinauso pia lakini waendelee ku nini wasikae sana wakitegemea sana watamweteka nini siri ya mafanikio haya mlionayo? Ni tupeane tu siri. Ni kwamba mnafanya kazi kwa bidii sana au jina la mchungaji tu hilo ndo linachangia au kuna kababu pembeni kapo huko <laughs> au ni ushirikiano unaofanya nyie wawili. 
kufanya kazi kwa bidii na ushirikiano. Eh. Haya, ongea na wanawake wenzako sasa. Ambao wapo kwenye ndoa kila asubuhi kukicha kuki, yani kukipambazuka tu. Anawaza kuweka kuche nywele bandia lakini afikirii kumsupport mume wake ili kufikia kama hatua mlizofikia nyie. Ongea na unawaambia nini? Na shauri wanawake zangu tufanye kazi, tuamke, tufanye kazi, tuwasaidie wanaume wetu. Mhm. Mimi ninayo mengi. <laughs> Naanza la kwanza. <laughs> la kwanza nisogezee na mike kabisa eh yani la kwanza ushirikiano alioanza kuonyesha mwanzo hadi hapa tulipofikia usije kukata yani aongeze bidii kwenda tutafika mbali zaidi ya hapa la pili mapungufu kwenye familia asije akamweleza rafiki yake maana akisha mweleza rafiki yake na yeye atamwambia mwingine hakuna nyumba ambayo inatukosa changamoto kwenye maisha yapo mengi sana la tatu yani mtu asimjue sana eh e, alafu mtu asimjue sana alafu marafiki baya sana. Matatu hayo mazito hayo. Alafu la mwisho. Eh bande. Nampenda mno. Eh imeji umemwambia maua sasa. Haya eh imeji unao mangapi? Ya kumwambia. Nikombe sana, ndio moja. tuongeze bidii kwenye utafutaji. watu wasikujue sana. Eh, yeah, okay. Eh, wewe unamwambia nini kwenye hilo? Kwani kukujua sana kuna ubaya? Mhm. Ah, yeye ni shemeji kuna ubaya? Eh, kwa nini? Mhm. Kukujua sana mama yake nani? Shemeji kapo marafiki kuelezea shida zako ndo kama hivi mm-hmm. atamwambia mwingine na mwingine kwa hiyo kama kuna shida mnamaliza kifamilia mbona mm-hmm. 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 <laughs> <laughs> babako anafanya kazi ya anuza bati simenti nondo mhm na langi ndo kaza na faje baba sio baba ku si mwalimu wewe ah ah sio mwalimu anafanya kazi gani anauza siveti bati laki nondo nitajie majina ya baba ku dadangu Baba baba mm. anaitwa hivi Tobias 
Kaimba. 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 Wewe ni mtoto wa ngapi kuzaliwa? Ni wa pili. Wa kwanza anaitwa nani? Kalebis. Eh? Kaka Lewis. Wa pili. Wa pili. Eh. Mimi. Unaitwa nani? Nicole. Wa tatu. Andre Ndugongo. Wa nne. Basi hapo. Wanatosha? Subscribe Mzee wa Jimbo TV. Sauti ya mpiga kura.